ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜனாஸ் ரெசிபீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அப்படி வாயில் வச்சதும் கரைகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி பார்க்கலாங்க இந்த மாதிரி டைமில் லீவ் டைமில் குழந்தைங்கள்லாம் வீட்டில் இருப்பாங்க இன்னும் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரேட்டாக இருக்குங்க இந்த லீவ் டைமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பொருட்கள் கடையில் கிடைக்கிறதே கிடையாதுங்க இந்த ஐஸ்கிரீம் செய்ய பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் கிரீம் தேவைப்படும் இன்னும் கடையில் கிடைக்காத பொருட்களை வச்சு செய்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சுருக்கோம் எல்லாராலேயும் செய்ய முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் எதில் செஞ்சுருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க நம்ம தினம் தினம் டீ கூட வச்சு சாப்பிடக்கூடிய பிரிட்டானியா மேரி பிஸ்கட்டை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சுருக்கோம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக வேறு எந்த பொருளை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த அளவு முறைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பண்ண வேண்டியது அப்படி செஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி க்ரீமியாக இருக்கக்கூடிய செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஐஸ்கிரீம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஜனாஸ் ரெசிபிஸை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ தினம் தினம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பால் பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் லிட்டர் மட்டும் பால் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இந்த மாதிரி பால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவனில் கிடைக்கக்கூடிய பால் இதிலே உங்களுக்கு ஆரஞ்சில் கிடைக்கக்கூடிய பாலாக இருந்தால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நார்மலாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற இந்த மாதிரி பால் வந்து கால் லிட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றுங்க பால் வந்து நல்லா பொங்கி வரணும் அதுக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் பால் வந்து நல்லா பொங்கிருச்சு பால் நல்லா பொங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் வந்து சர்க்கரை போடுறேன் நூறுலேருந்து ஒரு எண்பது கிராம் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா திகிட்ட மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா இதை விட கூட கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ நூறு கிராம் கரெக்டான அளவு தான் விஸ்கை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம எதில் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பிரிட்டானியா மேரி பிஸ்கெட்லாம் செய்ய போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா பாக்கெட்டை நான் ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேக்கெட்டை ஃபுல்லாக போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை பேக்கெட் மட்டும்தான் போடுறேன் ஏன் சொன்னால் நம்மளுக்கு கால் லிட்டர் பால் தான் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரை கிலோ ஐஸ்கிரீம் கூட தாராளமாக வரும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த மேரி பிஸ்கெட்டை மிக்சி ஜாரை எடுத்து வச்சுட்டு அதில் போட்டுக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொட்டியாக அரைச்சிடணும் பாருங்கள் ஒரு பேக்கெட் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்த பேக்கெட்லேருந்து பாதி பேக்கெட் மட்டும் போடுறேன் பாருங்கள் பாதி பேக்கெட் போட்டாச்சு இப்போ மிக்சி ஜாரை போட்டு நல்லா மூடி வச்சுட்டு பல்ஸ் மோடில் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு பல்ஸில் தான் அரைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து ஹைல வச்சு அரைச்சிருங்க நல்லா பொடி பொடியாக அரைச்சிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்காமல் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து உடப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி பொடியாக வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பொடியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படியே தூள் மாதிரி இருக்கணும் ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு பிஸ்கெட் வந்து உடையாமல் இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொடியாக எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்ததான் பால் வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு அதை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கத அதில் போட்டுருங்க இந்த ஸ்டெப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னு சொன்னால் பிஸ்கெட்டை வந்து நம்ம பாலில் போட்டு கொதிக்க வைக்காமல் போட்டோம்னா அந்த பிஸ்கெட்டுடைய அந்த பச்சை வாசனை வந்துட்டுருக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த எசன்ஸுமே தேவையில்லை நிறைய அதனால் நிறைய பேர் வீட்டில் எசன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க அதனால் இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சுருங்க இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக தான் வரும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இது போல் வேக வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து
அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் போட்டுக்கோங்க கொக்கோ பவுடர் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை காஃபி பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் மில்க் மேடு போட்டுக்கோங்க இது வந்து கண்டிப்பாக ஆப்ஷனல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கிட்டே இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம பாலும் சக்கரையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து இந்த அளவுக்கு நல்ல பியூரியாக நல்ல பேஸ்ட்டாக திக்காக அரைச்சி எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு நல்லா கரண்டியை வச்சு எல்லா பக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொக்கோ பவுடரும் மில்க் மேடும் ஆப்ஷனல் தான் உங்கள் கிட்டே இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி பண்ணாமலே உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கொக்கோ பவுடருக்கு பதிலாக காஃபி பவுடர் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் அதாவது ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல திக்கான பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸை போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம கால் லிட்டர் பாலும் ஒன்றரை பேக்கெட் பிஸ்கெட் தான் யூஸ் பண்ணோம் அதுவே பாருங்கள் ஒரு அரை கிலோவுக்கு மேலே நம்மளுக்கு பிஸ்கெட் கிடச்சிருக்கு அதாவது ஐஸ்கிரீம் கிடச்சிருக்கு இதை வந்து நல்லா வலித்து கொஞ்சம் கூட மிச்சம் வைக்காமல் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக வலித்து இந்த பாக்ஸில் ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சமப்படுத்திக்கோங்க மேலே வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனை வச்சோ ஸ்பேச்சுலாக வச்சோ சமப்படுத்திட்டு இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து மணி நேரம் ஃப்ரீஸரில் வைக்கணும் டிஸ்டர்பே பண்ணாமல் பத்து மணி நேரம் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க ஃப்ரீஸரை வந்து கொஞ்சம் கூட கூட வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வேணும் அப்படின்னா இடையிலலாம் எதுவும் திறந்து பார்த்துட வேண்டாம் இப்போ பத்து மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஐஸ்கிரீம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க வாவ் பாருங்கள் நம்ம ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நான் நைட்டு செஞ்சு வச்சேன் இப்போ காலையில் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக திக்காக வந்திருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக நல்ல கனமாக வந்திருக்குது ஐஸ்கிரீம் இப்படி தான் இருக்கணும் இதை வந்து கொஞ்சமாக மெல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப மெல்ட் ஆகிடும் அதனால் சர்வ் பண்ணும்போது மட்டும் ஃப்ரீஸரில் வந்து எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் தூக்கி ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க ஏன்னு சொன்னால் இப்போ ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் வெளியில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மெல்ட்டாக போயிடும் அதனால் தேவைக்கு எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரீஸரில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப்பரை யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப்பர் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வீட்டில் நார்மலாக குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா குளிக்கரண்டி அதை வச்சு கூட இந்த மாதிரி வலிக்கலாம் அதுவும் இதே மாதிரி தான் வலிக்க வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல கனமாக இருக்கிறத அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட நல்லா அப்படியே ஜில்லுன்னு இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்காது இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூப்பை நம்ம எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் பார்க்கவே ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக ரொம்ப எம்மியாக தெரியுது அவ்வளோ க்ரீமியாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்க்கலை எதுவுமே சேர்க்கலை ப்ளெயினாக பால் மட்டும் பிஸ்கட் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கொக்கோ பவுடரும் மில்க் மைடும் நான் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இப்போது ரெண்டு ஸ்கூப்பு வச்சாச்சு மூணாவது ஸ்கூப்பும் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கண்டிப்பாக பிஸ்கெட்டில் தான் செஞ்சோமான்னு சொல்லி நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே பாருங்கள் இப்போது இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து அப்படியே ப்ளெயினாக இருக்குது இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய விதத்தில் டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எப்படி டெக்கரேஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த சாக்லேட் சாஸ் அதாவது ஹெர்ஷி சிரப்புன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இல்லையா கடைகளில் கிடைக்கும் அதை வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் வச்சு அப்படியே ஊற்றி விட்டுருங்க இன்னும் டெலிஷியஸாக மாறிடும் சாக்லேட் சிரப்பு இல்லைனா அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏதாச்சும் நட்ஸு கூட நீங்கள் மேலாப்பில் துவிக்கலாம் இந்த மாதிரி சாக்கோ சிப்ஸும் நம்ம கடைகளில் கிடைக்கிது அதையும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாக்கோ சிப்ஸையும் நீங்கள் மேலே போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற மாதிரியே அப்படியே ஐஸ்கிரீம் கிடச்சிரும் பாருங்கள் சாக்கோ சிப்ஸ் போட்டுக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு கலர் பால்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் அல்லது பல்லி மிட்டாய் கிடைக்கும் இல்லையா அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு டெக்கரேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பார்க்கும்போதே
टेक केयर बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू